टेस्पेरिडोन टेस्पेरिडोन इज अ सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग अब जो सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि दे आर ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स अब जितनी भी ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो डोपामीन तो ब्लॉक करती ही करती हैं साथ साथ सिरोटोनिन को भी ब्लॉक करती हैं तो रेस्पिरिडोन को हम कह सकते हैं इट इज़ एन एंटीसाइकोटिक ड्रग इट इज़ अफेक्टिव अगेंस्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रीनिया और रेस्पिरिडोन को हम यूज कर सकते हैं स्किजोफ्रीनिया ट्रीट करने के लिए साइकोटिक स्टेट्स को ट्रीट करने के लिए मैनिक फेज ऑफ द बाईपोलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए तो अगर एंटी साइकोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें दो ग्रुप्स बन सकते हैं कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटी साइकोटिक्स और कुछ ड्रग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन या न्यूअर एंटी साइकोटिक्स जो फर्स्ट जनरेशन या जिसे टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स या एंटी साइकोटिक्स कहते हैं वो करती क्या है कि डोपामी डी टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है सो दे आर एंटेगनिस फॉर डोपामी रिसेप्टर्स और जो सेकेंड जनरेशन एंटी साइकोटिक्स या ए टिपिकल न्यूरोलैप्टिक्स हैं वो करती क्या है कि डोपामीन रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करती ही करती हैं इसके साथ साथ अदर रिसेप्टर्स फॉर एग्जाम्पल सिरोटोनिन फाइव एच टी टू ए रिसेप्टर्स इसको भी ब्लॉक करती हैं सो दे आर एंटेगनिस्ट फॉर डोपामीन रिसेप्टर्स एज वेल एज सिरोटोनिन रिसेप्टर्स अब इन सब की वजह से कुछ ना कुछ हमारे पास अनवॉन्टेड साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ वॉन्टेड साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सो so, अगर अनवॉन्टेड साइड इफेक्ट्स की बात करें जो कि हमें नहीं चाहिए तो उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आ सकते हैं फॉर एग्जांपल डिस्टोनिया हो सकता है उसके अलावा प्रेडिकाइनेजिया डिस्काइनेजिया वगैरह हो सकते हैं इसके अलावा अनवॉन्टेड साइड इफेक्ट्स में इंक्रीज प्रोलेक्टिन सिक्रीशन हो सकती है फ्रॉम पिटूट्री सो देर इंक्रीज प्रोलेक्टिन सिक्रीशन जिसकी वजह से गलेक्टोरिया हो सकता है एमेनोरिया हो सकता है गायनोकोमेस्टिया वगैरह वगैरह हो सकता है इसके अलावा कुछ हमारे पास वॉन्टेड साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हम लेना चाह रहे हैं यानी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन न्यूरोलैप्टिक से उन वॉन्टेड साइड इफेक्ट्स में हमारे पास आ सकते हैं डिक्रीज इन द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रीनिया फॉर एग्जांपल डिल्यूजन्स हेलोसिनेशन एग्रेशन और इसके साथ साथ एक और वॉन्टेड साइड इफेक्ट है विच इज डिक्रीज इन द नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रीनिया फॉर एग्जाम्पल विड्रॉल एपैथी डिमोटिवेशन अब इसमें डिफरेंट ड्रग्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स की बात करें तो इसमें हेलोपेरिडोल उसके अलावा फ्लूपेंटिजोल क्लोरप्रोमाजीन आ सकती हैं और जो सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं उसमें क्लोजापीन क्विटाप्रीन रिस्पेरिडोन एरिपिप्राजोल और एमी सरप्राइड आ सकती है सो अगर रेस्पेरिडोन के स्पेसिफिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि ये डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है सो इट इज अ पोर्टेंट एंटेगनिस्ट ऑफ डोपामीन रिसेप्टर्स इसके साथ साथ फाइव एच टी टू ए रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है विच आर सिरोटन इन रिसेप्टर्स और फाइनली एल्फा वन एडिनो रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेगा अब जो कॉम्बिनेशन है डी टू रिसेप्टर्स और सिरोटन इन रिसेप्टर्स के ब्लॉकिंग इफेक्ट का ये इम्पॉर्टेंट है मीजो लिम्बिक और मीजो कॉर्टिकल पाथवे में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए सो so, डी टू और फाइव एच टी ए टू रिसेप्टर्स को जब हम ब्लॉक करेंगे तो जितनी भी एक्टिविटीज मीजो लिम्बिक और मीजो कॉर्टिकल पाथवे में हो रही हैं वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी सो so, इस तरह जो है रेस्पेरिडोन वो एक एंटीसाइकोटिक के तौर पर काम करती है सो so, अगर फॉर्मेको कार्नेटिक्स की बात करें तो रेस्पेरिडोन इज गिवन ओरली एंड आई एम इसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो हिपैटिक पी फोर फिफ्टी सिस्टम से होती है हाफ लाइफ जो है वो थ्री टू ट्वेंटी आवर्स है लेकिन जो इसका मेटाबोलाइट है वो काफ़ी एक्टिव है और वो लॉन्गर एक्टिंग है क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो रेस्पेरिडोन को हम यूज़ कर सकते हैं स्किजोफ्रीनिया को ट्रीट करने के लिए अब स्किजोफ्रीनिया के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स ट्रीट हो सकते हैं क्यों क्योंकि एक सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है उसके अलावा बाकी जितने साइकोटिक स्टेट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए और जो मैनी एक फेज है बाईपोलर डिसऑर्डर का उसको ट्रीट करने के लिए टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट रेस्पेरिडोन ज़्यादा देने की वजह से क्या होगा कि डोपामीन ब्लॉक हो जाएगा और इसके साथ साथ जो सिरोटोनिन है वो भी ब्लॉक हो जाएगा और सम हाउ थोड़ा थोड़ा अल्फा वन रिसेप्टर्स भी ब्लॉक होंगे सो अल्फा वन रिसेप्टर्स की वजह से होगा क्या जो वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी थी वो अब इनहिबिट हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायलेट कर जाएंगी और डायलेट करने की वजह से हाइपो हो सकती है सो so, डोपामीन की वजह से क्या होगा ई जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पेरामिडल सिम्टम्स पार्किसन लाइक सिम्टम्स डिस्टोनिया ब्रेडिकाइनेजिया डिस्काइनेजिया वगैरह एंड इट इज़ मोर 
देन विद अदर ए टिपिकल्स इसके साथ साथ इंसोमिया सिडेशन एनजाइटी हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया प्रोलेक्टिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डोपामीन जो है वो ब्लॉक हो गया नॉर्मली डोपामीन जो होता है वो एंटेगनिस्ट होता है प्रोलेक्टिन का इसके साथ साथ वेट गेन होगा प्रोलेक्टिन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा गलेक्टोरिया हो सकता है एमोनोरिया हो सकता है गायनेकोमेस्टिया हो सकता है और एल्फा वन रिसेप्टर ब्लॉक होने की वजह से हाइपो हो सकती है तो अगर सारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को हम क्लासीफाई करें तो उसके कुछ ना कुछ ग्रुप्स बन सकते हैं तो जो पहला ग्रुप है न्यूरोलेप्टिक या एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का उसे हम कहते हैं कि ये क्लासिक ग्रुप है या फिर ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स या फिर सिंपली कह सकते हैं कि दे आर डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटेगनेस्ट इसमें आ सकती हैं फिनोथाजीन क्लोरप्रोमाजीन थाजीन फ्लूफेनाजीन ट्राइफ्लूपेराजीन थाजेंथींस थाजीन्स उसके बाद बिटारोफिनोन एंड हेलोपेरीडोल उसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है उसे हम कहते हैं कि दे आर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स या जिसे कहें दीज आर सिरोटन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंटेगनिस्ट डोपामीन के साथ साथ ये सिरोटोन को भी ब्लॉक करेंगी या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि दीज आर सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स इसमें आ सकते हैं क्लोजापीन लॉक्सापीन ओलेंजापीन क्विटापीन एरेपिप्राजोल ब्रैक्स पिप्राजोल और कैरिप्राजीन रेस्पिरीडोन जिप्रासीडोन एंड लोरासीडोन उसके अलावा एक और ग्रुप आ सकता है उसे हम कहते हैं कि वो बाईपोलर की ट्रीटमेंट के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक क्लासिकल ड्रग है या फिर सिंपली कह सकते हैं कि एक ग्रुप वन ए मेटल है जिसमें लिथियम आएगा और देन कुछ और ड्रग्स है जिन्हें हम कहते हैं कि वो अदर न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स है जिसमें वेलप्रॉक एसिड कार्बोमेजिपिन लेमोट्रीजिन क्रोनाजिपाम और ओलेंजापीन आ सकते हैं